കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മാത്സിന്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഇ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന് എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഇ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വായിക്കുന്നത് എന്താ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് വായിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് എൽ എൻ എക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവുന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എൽ എനും എക്സ്പൊണൻഷ്യലും എവിടെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടാലും അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വരും അതായത് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അത് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷനും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും എവിടെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു എക്സ് വൺ ബൈ ടി ഡി ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൽ എൻ ഓഫ് വണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇൻറ്റഗ്രിയൽ ഓവർ വൺ ടു വൺ വൺ ബൈ ടി ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിയൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി ഇ എന്ന നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൽ എൻ ഓഫ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എൻ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏത് നമ്പറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം കാണുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇ എന്ന നമ്പർ കേട്ടോ ഈ ഇ എന്ന നമ്പർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ നമ്പറാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം കാണുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദിസ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ നമ്പർ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് കണ്ടോ നാച്ചുറൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എക്സ് പി എക്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സിനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എൽ എൻ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ്
element of minus infinity to infinity minus infinity to infinity ile edo oru number eduthu kanjittundengilum namakku adinde ln e raised to x kandu kanja namakku x thanne kittum ennaanu parayunnathu idana first theorem second theorathile parayunnathu e raised to ln x ennu vechittundengil e raised to ln x ennu vechittundengil endana x aanu ennaanu parayunnathu adinde അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് ഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഏത് എക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ റേസ് ടു എൽ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ഇ റേസ് ടു ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്ന് എങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാർഗങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിനകത്തും എൽ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോ എൽ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്ലൈ എൽ എൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ്സിലും നമ്മൾ എൽ എൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കുള്ളത് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ എൽ എണ്ണും ഇയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ശരിക്കും ക്യാൻസൽ ആവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ എൻ എൽ എണ്ണും ഇയും വെട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ സിക്സ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ എക്സിനെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ടുവും ത്രീയും മൈനസും ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എൽ എൻ സിക്സ് ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഈ ത്രീനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മൈനസ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് ത്രീനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എൽ എൻ സിക്സിൻ്റെ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക കേട്ടോ നമുക്ക് വലിയൊരു നമ്പറാ കിട്ടുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് നാല് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഈസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റിയും റേഞ്ച് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇനി ഇ റേസ് ടു എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിനകത്ത് അതെന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈസ് കോൺ കേവ് അപ്വേഡ് ഓൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് അപ്വേഡ് ആണ് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വാ തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺ കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റേത് ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ഇൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയും ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ
plus 1 by e raised to 2t divided by e raised to 2t divided by e raised to 2t minus 1 by e raised to 2t. All of all, all of uh, terms in here, we e raised to 2t which is divide it. Then you ta. Now in this one, the limit t tends to infinity 1. Then you e raised to 2t by e raised to 2t 1. Then so 1 plus 1 by e raised to 2t in the e raised to minus 2t in the term. That's why we have to do 1 minus e raised to minus 2t in the term. Okay. Now, so, we have to do e raised to minus 2t in the term. So, we have to do this. Now, we have to do Limit t tends to infinity e raised to minus 2t in the middle. E raised to minus 2t, we will do the same thing. Limit t tends to infinity e raised to minus 2t in the middle. 1 by e raised to 2t uh, in the middle. Now, we will do the same thing. E raised to 2 infinity in the middle. That is e raised to infinity in the middle. Now, we will E raised to infinity in the barnet in Avakaria, infinity than Nayanele. Up E raised to infinity in Arnal infinity and up one by infinity in the varum. Up other than the barnet in Nangi zero item maru. Okay, up E raised to minus two t in the city Nangi infinity and a other either Ibita tare infinity on the Tangi Namaka zero and a guitar. Up either for other better Kodka, up a limit t tends to infinity one plus zero divided by one minus zero in the varum. Okay. Any 1 plus 0 on the verna 1 and 1 minus 0 on the verna 1 and a. Upon the right to verum 1 by 1 equal to 1 and verum. Okay, up with the end of the answer right to verum. Okay, up with a thread the candy guide in the next to Nangle. In a direct item, the Maki would infinity could the Chaya, but Tila Namla Adina Tare Melan erased to 2t, which it divided say the te erased to minus 2t and then the condo which it to an anomaly the Chaya and I to talk. Laws of exponents are exponents in a petit and the moon the laws on a particular the first law where another e raised to x into e raised to y in the chit in e raised to x plus y and a simple idle moon the laws on a top then e raised to x divided by e raised to y in the chit in e raised to x minus y on a see moonamata then the barina the e raised uh, e raised to x raised to r r in the barina the eighth number of our top again and then angle e raised to Rx in the room. Okay. It trim. It's number Sada number particular rules and e raised to x into e raised to y in the verna, e raised to x plus y, e raised to x divided by e raised to y in the verna, e raised to x minus y, e raised to x raised to r in the verna to angle, e raised to r rx in the room. Okay. In the next we will talk about differentiation of exponential functions on it. Then we will talk about d by dx of e raised to x and the chit in angle and then e raised to x and animal that is simple and one j and e raised to x and animal is plus to look a particular in the e raised to x in the differential e raised to x and the end of the way another okay in the e x in the standard the angle u in the other function and the judge you in the other f in x in the angular function and the judge for example equal to 2 x okay i'm going to know and the judge x a lot of air and the game x a lot where and the girl and the judge solo i'm going to know and then again the say you know E raised to dx, e raised to u, and we will say that 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 we will for example, we have case u equal to 2x in the case of e raised to 2x in the case of e raised to 2x in d by dx of e raised to 2x and we have to do this first u in the case of 2x first we have to do e raised to 2x in the case of then e 2x in the case of 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 2 e raised to 2x in the case of okay then we have to do differentiation question find the derivative of f of x equal to e raised to minus x square it in the derivative can I mean the load for net and again I'm in the e raised to minus x in this derivative on a kind of d by dx of e raised to minus x square in the corner okay any number in the e raised to minus x square in the number first e raised to minus x square in the other ball at the name of the car in in the in a minus x square in a differentiate in a minus x square in a differentiate differential and the barnet in English minus 2x on a lay up a minus 2x in the room so, we have to do this. We have to do minus 2x e raised to minus x square. Okay. So, this is the answer. 
നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു യു ഡി യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്ലസ് സി എഴുതിയത് ലിമിറ്റ്സ് തന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു യു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് സി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇത് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക യു എന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഈ യുവിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സിൻ്റെത് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡി യുവിനെ ഇവിടെ വെച്ച് എക്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഡി യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഈ ഫൈവിനെ നമുക്കിവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി യു ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ റേസ് ടു ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഈ റേസ് ടു ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇ റേസ് ടു ഫൈവ് എക്സിന് യു എന്ന് കൊടുത്തു യു എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ ഡി എക്സിന് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി യു ആണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി യു എന്ന് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ഫൈവ് നമുക്കറിയ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു യു ഡി യു എന്ന് വരും ഇ റേസ് ടു യു ഡി യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് സി ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതിനെ നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം യു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ ദെൻ ഡി യു ഡി യുനെ മാത്രം വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഡി എക്സിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഡി യു ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് നോക്കണം വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും ഇനി വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് കണ്ടോ ഈ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു വൺ എന്ന് വരും ഇ റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇ റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഇ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ യു എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് യു ടു ആണ് എക്സ് വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് യു വൺ പ്ലസ് ഇ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ ടു വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്തായി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ലിമിറ്റ്സ് എങ്ങനെ മാറിയത് സീറോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കണം വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പ്ലസ് ഇ കൊടുക്കണം ദെൻ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി യു കൊടുക്കണം ദെൻ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് സോറി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് വരും ഇനി വൺ ബൈ യുവിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ് അല്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ എക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അത
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻസിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിടുക ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക